في طليطلة عام 1929 للميلاد وقبل سقوط الدولة الأموية في الأندلس بعامين ولد إبراهيم ابن يحيى النقاش والنقاش مش لقب أسرته بل هي مهنته وعرف بعد ذلك بإبراهيم الزرقالي كان الزرقالي إلى جانب حرفته كنقاش مولع بالفلك والرياضيات لذلك أولاها اهتمامه وانكب على دراستها في أوقات فراغه وبعد أن قطع شوطا كبيرا في دراسة الرياضيات والفلك قدم إسهامات الإنسانية ما زالت تذكر حتى يومنا هذا وصلنا إلى عهد ملوك الطوائف وهو العهد اللي تلا زوال دولة المرابطين بسبب ضعف خلفائها وتنازع أمرائها على العرش وكما هو واضح من اسم العهد فقد قسمت الأندلس إلى طوائف أو إمارات يتنازع أمراؤها على السلطة والأرض والنفوذ والمال ووصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يؤدون الجزية إلى ممالك الفرنجة ويستعينون بها على بعضهم البعض وسوف تستمر تلك النزاعات حتى تتحول الأندلس إلى ولاية في دولة المرابطين في شمال أفريقيا صحح الزرقالي المعلومات الجغرافية لبطليموس والخوارزمي وقاس طول البحر الأبيض المتوسط قياسا دقيقا ووجد أنه 42 درجة على خطوط الطول والعرض حيث كان الجغرافيون والفلكيون المسلمون يهتمون بتحديد خطوط طول وعرض المكان ثم قاس حركة أوج الشمس وأوج الشمس هو أبعد نقطة للأرض عن الشمس ويستخدم لتحديد المواقع الجغرافية للمدن ومعرفة الظواهر الجغرافية المختلفة وقال بأن أوج الشمس يبلغ 12.04 دقيقة أما القياسات الحديثة الآن فتقول أن أوج الشمس يبلغ 11.08 دقيقة وزادت شهرة الزرقالي بعد وضعه لكتاب الجداول وهو عبارة عن جداول فلكية خاصة تبين مواقع النجوم وحركتها عبر الفصول والسنين عن طريق الحسابات الرياضية وضم الكتاب جداول تتنبأ بعملية كسوف الشمس وكسوف القمر وقال إن مسار الكواكب بيضاوي وليس دائريا كما كان معروفا حينها ولم تكن الاكتشافات العلمية هي إسهامه الوحيد حيث كان الزرقالي يعمل كميكانيكي وحرفي للمعادن وكان ماهرا جدا وشيد أشهر ساعات مدينة طريطلة التي ظلت تستخدم حتى عام 1135 للميلاد ويذكر أيضا أنه استطاع اختراع ساعة مائية قادرة على تحديد ساعات الليل والنهار مع إمكانية تحديد أيام الأشهر القمرية حرفته أيضا مكنته من صناعة آلات فلكية هامة ثم أدخل تعديلات على آلات فلكية قديمة كالاسترلاب الذي عرف قبل الميلاد ولكن استرلاب الزرقالي أو الصفيحة الزرقالية كان مميزا بما أضافه عليه من تعديلات وتحديثات وشرح كيفية استخدامه استخداما دقيقا ظلت إسهامات الزرقالي محط اهتمام العلماء الغربيين على مر العصور واستعان كل من جاكوب زيغلر ونيكولاس كوبرنيكس باكتشافاته كما كان لمؤلفاته تأثير كبير على الفلكيين الأسبان اللي وضعوا الزيج أو اللي يسمونها الجداول الفلكية المعروفة اليوم باسم ألفونسية نسبة إلى ألفونسو ملك فشتالة الذي أمر بعد مئتي عام على وفاة الزرقالي بترجمة كل آثاره إلى اللغة القشتالية
نشوب نزعات طائفية لم تعهدها الأندلس أيام الحكم الأموي ورغم تدهور أوضاع اليهود قياساً بما كانوا يتمتعون به أيام الدولة الأموية إلا أن الوضع بالنسبة لليهود كان أفضل حالاً من بقية بلاد أوروبا وظلوا يتمتعون بقسط نسبي من الحرية مقارنة ببقية القارة مما منح بعضهم فرصاً لا بأس بها للنبوغ والظهور كالشاعر والفيلسوف سليمان ابن يحيى ابن جبيرول المولود في ملقا عام 1021 للميلاد تشير كتابات ابن جبيرول إلى أن والده كان شخصية بارزة في قرطبة لكنه أجبر على الانتقال إلى ملقا خلال أزمة سياسية في عام 1013 للميلاد توفي والداه عندما كان صغيرا فانتقل إلى سرقسطة اللي كانت مركزا مهما للثقافة اليهودية وهناك تلقى العلوم اليهودية على يد يهود اللاوي كما درس النحو والفلسفة والفلك وكان ابن جبيرول صاحب طبع عدائي وبسبب هذا الطبع بالإضافة إلى شعره المتبجح أحيانا اكتسب الكثير من العداءات ومع ذلك بقي آمنا بينهم بفضل حماية ودعم معلمه يهودا الذي اغتيل فيما بعد نتيجة لمؤامرة سياسية وكان عمر ابن جبيرول حينها سبعة عشر عاما وفي عام 1045 للميلاد وجد ابن جبيرول نفسه مضطرا إلى مغادرة سرقسطة نحو غرناطة بقي ابن جبيرول مصرا على استكمال رحلته وكتب أعماله الفلسفية باللغة العربية ثم ترجمت هذه الأعمال إلى العبرية واللاتينية حيث تركت أثرا في الفكر المسيحي ونظم عدة قصائد عبرية على نظام الموشحات كما نظم قصيدة تتناول النحو العبري على غرار ألفية ابن مالك أما قصائده الدنيوية فتعالج موضوعات كالحب ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم بينما قصائده الدينية تعالج الموضوعات اليهودية التقليدية كالبكاء من أجل صهيون هذه الأشعار جمعت ونشرت في عام 1924 للميلاد الإسهام الأبرز لابن جبيرول هو إسهامه الفلسفي اللي تملص فيه من انتمائه الديني واعتنق الانتماء الأشمل للحضارة الإنسانية ولأنه لم يكن يشير اليهودية في كتاباته كان البعض يتصور تصوروا يعني أن مؤلفاته من تأليف فيلسوف أو فقيه مسلم بعد ابن جبيرول عن القومية جعل كتبه مكروهة من اليهود بينما جعلتها الترجمة اللاتينية لكتابه منبع الحياة أو ينبوع الحياة صاحب تأثير في العالم المسيح في هذا الكتاب ابن جبيرول قبل الأفلاطونية المحدثة اللي أثرت في الفلسفة الإسلامية كلها هذه الأفلاطونية المحدثة هي مدرسة فلسفية تشكلت في القرن الثالث للميلاد بناء على تعاليم أفلاطون وهي تركز على الجوانب الروحية والكونية في فكر أفلاطون وكان الفيلسوف اليوناني المصري أفلوطين أحد أبرز مؤسسي هذه المدرسة تمت مقارنة إسهامات ابن جبيرول مع الفيلسوف اليهودي فيلو اللي كان معاصر للسيد المسيح فهما الاثنان تم تجاهلهما من قبل اليهود لكنهما مارسا نفوذا كبيرا على العقل البشري فيلو على المسيحية البدائية وابن جبيرول على المسيحية في القرون الوسطى الحضارات لا تموت بالسكتة القلبية لكنها تمرض ومع الوقت ينتشر المرض حتى تصل الحضارة إلى نهايتها المحتومة وكما أن الحضارة شروط لقيامها هناك أعراض لسقوطها ومن أهم أعراض سقوط الحضارات هو غياب التعايش السلمي والوئام بين أفراد المجتمع وتقسيمه إلى أديان وأعراق ومذاهب وفي قصة إبراهيم ابن مائير ابن عزر الأندلسي الكثير من العبر لمن أراد أن يتأمل كان إبراهيم الأندلسي أحد أعلام اليهود في الأندلس وحين تقارب اليهود مع المسلمين في تلك البلاد ورأوا إجلال المسلمين للغة العربية بوصفها لغة القرآن 
واهتمامهم الشديد بها استعار اليهود ذلك المنهج وبدأوا في إحياء اللغة العبرية ووضعوا لها قواعد وأصول كالتي وضعها العرب وتخصص ابن عزرة في قواعد وأصول اللغة العبرية وألف فيها الكثير من الكتب ثم نقل من العرب علومهم وآدابهم وفلسفاتهم وكتبها باللغة العبرية كما فعل بقصة حي بن يقظان كما أنه تأثر بالفلسفة الإسلامية والأفلاطونية المحدثة في كتاباته بل وفي تفاسيره للتوراة وقام اليهود في أوروبا بجمع أعماله المكتوبة بالعبرية وتمكنوا من التعرف على العلوم والمعارف الإسلامية ثم نقلوها إلى أوروبا لكن هذا العالم الجليل اضطر إلى الفرار من الأندلس بعد تزايد اضطهاد اليهود في عهد الموحدين وتنقل بين شمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام وإيطاليا ثم إنجلترا حتى وافته المنية في فرنسا تاركا وراءه إلى جانب ما ذكرناه مؤلفات عديدة في الرياضيات والفلك واعترافا بفضله على علم الفلك تم إطلاق اسمه على إحدى الحفر فوق سطح القمر لم يكن حكم الطوائف كله شرا فقد كان هناك إبداعات معمارية تعد من التحف الفنية النادرة ومن أبرزها قصر الجعفرية اللي شهد أحداث كثيرة وكان آخر عهد لهذا القصر بعد استرداد الفرنجة الأندلس أن أصبح مقرا للجيش ومحاكم التفتيش وشهد هذا الجمال المعماري مجازر ومذابح لا تنسجم مع رومانسيته المعمارية تم بناء القصر ليكون محل إقامة صيفي لمؤسسه أبو جعفر ابن أحمد ابن سليمان الملقب بالمقتدر ملك سرقسطة في أواسط القرن الحادي عشر الميلادي واهتم الملك بمعمار القصر وزخارفه وظهرت فيه إبداعات جديدة على المعمار الإسلامي القرطبي حتى لقب القصر بقصر السرور وكانت جدرانه مزينة بنقوش جميلة والسقوف مطعمة بفسيفساء إسلامية كما تم تصميم نوافذ القصر وهندستها بعناية لمراعاة مسقط الضوء وانعكاساته على ألوان المبنى كان المقتدر يريد للقصر أن يكون قطعة من بغداد عاصمة الخلافة العباسية وحاضرة الدنيا في ذلك الزمن وجعل المقتدر من قصر السرور صالونا فكريا علميا وثقافيا وفنيا مفتوحا واستضاف فيه خيرة علماء الفقه والفلسفة والطب والهندسة إلى جانب الشعراء والفنانين هذا هو قصر الجعفرية الملفت أن الباحثين وجدوا فيه نحت لطائر مجسم وسط زخرفة في أحد أعمدة مداخل القصر وهو أمر جديد على العمارة الإسلامية اللي تبغض التجسيم وعز الباحثون ذلك إلى الانفتاح السائد في ذلك الوقت على ثقافات مختلفة معمار القصر أثر في كل المعالم الأندلسية اللي بنيت بعده بما في ذلك بعض جوانب قصر الحمراء الشهير في غرناطة وفي العصر الحديث قام فريق من علماء الآثار الأسبان بإعادة ترميمه واستعادة سيرته الأولى عالمنا التالي معروف في أوروبا باسم أفينزورا كان والده وجده أيضا أطباء وكان صديقا لابن رشد رغم أنه لم يحظى بشهرته إلا أنه كان أحد أعلام الأطباء المسلمين إنه عبد الملك ابن زهر الإشبيلي ويعرف اختصارا بابن زهر المولود في إشبيليا في عام 1072 للميلاد
وكعادة العلماء في ذلك الزمان درس ابن زهر كل شيء بداية من الفقه واللغة والفلسفة وحتى العلوم والطب لكنه تخصص في الطب ونهل من علم والده ومثل ما اليوم احنا نبعث الطلبة المتميزين الخارج للدراسة فقد سافر ابن زهر لاستكمال دراسة الطب في المشرق وتفوق في دراسته ثم عاد إلى الأندلس وذاع صيت ابن زهر كطبيب ماهر حتى لحق بخدمة دولة المرابطين في قصر الحكم لا أحد يعلم ما السر الذي دفع علي ابن يوسف ابن تاشفين إلى سجن ابن زهر في مراكش اللي كانت عاصمة ملكه لمدة تقرب من عشر سنوات بقي ابن زهر في السجن حتى انهارت دولة المرابطين وحلت محلها دولة الموحدين اللي أطلقت صراحة واستخدمته كطبيب خاص ومن ثم وزير لعبد المؤمن مؤسس الدولة وكان ابن زهر صديقا مقربا لابن رشد وأهداه كتابه الهام التيسير في مداواة والتدبير هل كتاب يعني تم في أوروبا لفترة طويلة يدرس في مجال الطب إلى جانب كتاب ابن سينا القانون في الطب كما أن له عدة مؤلفات منها كتاب الاقتصاد هل كتاب محفوظ اليوم في المكتبة الوطنية في باريس وهو كتاب جميل ويشرح فيه ابن زهر الأشياء اللي تعلمها عن نفس البشرية ثم التشريح وتراكيب الأدوية كما كتب ابن زهر كتبا أخرى ككتاب مقالة في علل الكلى حيث قدم علاجات للحصوة وغيرها من أمراض الكلى على الرغم من تقلبات السلطة والسياسة ظل الإنجاز العلمي في تقدم ونجاح مستمر لعدة أسباب أهمها هو ما أرسته عقود الاستقرار من تقاليد علمية ومؤسسات وأساتذة وتراكم معرفي وتحول العلوم والفنون إلى ركائز هامة تقف عليها المجتمعات المتحضرة